இந்தியா ஒரு சுதந்திர நாடு இந்த சுதந்திரம் வெள்ளையனிடம் திருத்தி பேசி வாங்கியது அல்ல லட்சோப லட்சம் தியாகிகள் ரத்தம் சிந்தி வாங்கியதுதான் இந்த சுதந்திரம் நாம் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க நமக்கு நுரையீரலாக இருந்ததே தியாகிகள் தான் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகால சுதந்திர நாட்டில் மக்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை பல படங்களில் பார்த்துவிட்டோம் இந்த சுதந்திரத்தை வாங்கி தந்த தியாகிகள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை ஒரு படத்தில் பார்க்க ஆசைப்பட்டோம் அதன் செயல் வடிவம் தான் இந்த திரைப்படம் இனி ஒரு சுதந்திரம் பாரத விடுதலைக்காக பாடுபட்ட லட்சோப லட்சம் தியாகிகளின் பாதங்களுக்கு எங்கள் காணிக்கை என்னப்பா அது எங்க போறீங்கன்னு கேட்காம நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க நாரே கேக்குறது இல்லைங்க நம்ம கட்ட நேரம் சவாரிக்கு போற காரியம் ஆகாது போகும்போது எங்க போறேன்னு கேட்டு வாய வச்சா காரியம் கேட்டு போச்சு நம்மள திட்டுவாங்க எதுக்கு சார் மீன் வம்பு சரி கலெக்டர் ஆபீஸ் போ முயற்சி <laughs> 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 கூட்டு 
நான் தயவுலையாவது வேலை கிடைக்கட்டும் யார் சார் நீங்க எதுக்காக எனக்கு திஷ்டி சுத்தி போடுறீங்க திருப்பூர் குமரனை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா பாட புத்தகத்துல படிச்சிருக்கேன் சார் ஏன் சார் சுதந்திர போராட்டத்துல நாங்க அவர் கூட வந்தே மாதிரி ஒன்னா கொடி பிடிச்சிட்டு போன வந்தான் கொடி பிடிச்சிட்டு போனப்ப அடிச்சது அடிச்சாங்க நல்லா அடிச்சிருந்தா உசுர் போயிருக்கும் பாட புஸ்தத்திலேயாவது என் பேர் வந்திருக்கும் அரை குறைய அடிச்சதுல முட்டி போனதுதான் மிச்சம் நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப லேட்டா கல்யாணம் பண்ண ரொம்ப லேட்டா ஒரு பிள்ளை பேத்து கொடுத்துட்டு என் பொண்டாட்டி போய் சேர்ந்துட்டா பரம்பரை சொத்து ஒரு பதினஞ்சு ஏக்கரா இருந்துச்சு அணக்கட்டு கட்டுறேன்னு சொல்லி அரசாங்கத்தை எடுத்துக்கிச்சு அதுக்கு இருபது ஆயிரம் ரூபா கவர்மெண்ட் தரணும் மூணு வருஷமா நடையா நடக்கிறேன் இது வரைக்கும் பஸ் சார்ஜ் மட்டும் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு இன்னும் காசு வந்த பாடு இல்லை ஏன் சார் பணம் கிடைக்கல கலெக்டர் கையில் தாக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் ஃபைல் மட்டும் காணாம போயிடுச்சு இவ்வளவு பெரிய கலெக்டர் ஆபீஸில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த ஃபைல் இருக்குன்னு மூணு வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க கொடுக்கிறேன் என் பொண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கட்டும் கண்ணம்மா என்ன பொண்ணுமா நீ பொழுது வந்த நேரம் விலை கூட போடாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நான் என்னப்பா பண்ணிட்டோம் கரண்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தாங்க மூணு மாசமா கரண்ட் பில் கட்டலன்னு பீஸ் கட்டையே புடுங்கிட்டு போயிட்டாங்க வீடு இருந்து போச்சு எங்க அப்பா கலெக்டர் ஆபீஸ் போயிருக்காரு வந்த உடனே கட்ட சொல்லுவேன்னு சொல்ல வேண்டியதான நீ எல்லாம் சொல்லித்தான் பார்த்தேன் கவர்மெண்டே நாலு வருஷமா எங்க அப்பனுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்காம ஏமாத்துது இந்த நாற்பது ரூபா காசுக்கு இந்த நியாயம் பேசுறியே கவர்மெண்ட் எங்களை நாலு வருஷமா ஏமாத்தலாம் நான் அந்த நாலு மாசம் தவிர சொல்ல கூடாதான்னு கேட்டேன் அந்த கட்டையில புறவை எங்க கேட்டான் கட்டையை பிடிக்கிட்டு போயிட்டான் சரி ஒரு லாந்தர்களுக்காவது ஏத்த வேண்டியதானே இப்படி எழுட்டு உட்காந்துருக்க பொட்டி கடைக்காரனுக்கு ஏழாயிரம் ரூபா பாக்கி ஒரு தீ குச்சி கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் தம்பி கொஞ்சம் தீப்பிடி இருந்தா கூட எனக்கு சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இல்லைங்க தியாகண்ணா எத்தனை வருஷமா கால் காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத மரியாதை தான் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கீங்க கண்ணமா அந்த லாந்தர வழக்கு எடுத்துட்டோமா தியாகண்ணா நீங்க ஒரு புழைக்க தெரியாத ஆளுண்ணா ஏன்ாந்தேசியாங்க <laughs> வருஷம் <laughs> 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 சுதந்திர தினம் தன்னைக்கு கொடியை ஏற்றி வச்ச நம்ம பிரதம மந்திரி இந்தியாவில் இனிமே வரும்பு ஒழிஞ்சிடும் சொல்லிருக்காது வரும் ஒழிஞ்சா சரி வணக்கம் மாமா யாரு 
நான் சமகாலமாக முத்துக்கால அட நம்ம மாப்பிள இது என் சம்சாரம் பேரு மரகதம் இது என் பிள்ளைங்க வணக்கங்க வணக்கம் மாமா எங்க அம்மா சாகுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியப்படி எங்க அப்பா அடமான வச்ச நிலத்தை எல்லாம் மீட்டு அதுல வாழ்ந்து காட்டணுன்ற முடிவோட வந்திருக்கேன் மாமா பணத்தோட வந்திருக்கியா பண்ணையாத்த பஞ்சாயத்து பண்ணி அந்த பத்திரத்தை நீங்க தான் வாங்கி தரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி வெள்ளக்காரன் கிட்ட நம்ம பூமி அடமான வச்சிருந்தோம் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளும் கிட்டையே அடமான வச்சிருக்கோம் வெள்ளக்காரன் இருந்து பூமியை மீக்கிறதுக்கு ஒரு சுதந்திரம் வந்த மாதிரி நம்ம ஆளுங்க கிட்ட இருந்து மீக்கிறதுக்கு இன்னொரு சுதந்திரம் வராமலா போயிரும் முத்துக்கால அவன் அப்பா அடமான வச்ச பூமியை மீக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான் கணக்கெல்லாம் சரியா இருக்கு எதுக்கும் நீங்க ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு உங்க கையால பத்திரத்தை எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு விவரம் தெரிய எங்க அப்பா காலத்துல இருந்து அடமான வச்ச நிலத்தை மீட்ட முதல் நாள் இந்த ஊர்லயே முத்துக்கால ஒருத்தன் தான் பூமியை மீக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஆனா அதை வச்சு காப்பாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஜாக்கிரத ஏதாவது பிரச்சனை ஏட்டவா பத்திரத்தை வாங்கிட்டு பணம் கொடுக்குற மகளே பணத்தை எண்ணி பொட்டிக்குள்ள வைமா பள்ளிக்கூடிய <laughs> <laughs> <laughs>
சொல்ற <laughs> 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 என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க குடிங்கப்பா அப்ப குடிங்க நடைபெறுகிறது <laughs> பாரு <laughs> நீங்க எதுக்கு சேர்மன் நின்னுட்டு உட்காருங்க பரவாயில்லைங்க எப்படி ரெண்டாவது ரோல உட்கார போறீங்க உட்காருங்க ராஜா நீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரீங்க பரவாயில்ல சார் உங்களுக்கு செய்யாம நான் யாருக்கு செய்ய போறேன் புதுசு தானுங்களே எப்ப பழகிறது என்ன மாதிரி ஹெட்லாக ஆகணாங்களா ஆனா அதுக்கு சொல்லலையா இது எல்லாம் வேலாட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தா இருந்தாலும் சைட் டிஷ் கொண்டு வந்துருக்கலாமே ப்ரொமோஷன் டைம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்து தங்கமான பையனா தெரியல என்னங்க உங்களுக்கும் மினிஸ்டருக்கும் வாக்குவாதம் ரொம்ப முத்திருச்சாம அது ஒண்ணு இல்லையா மினிஸ்டர் மச்சான் பேங்க்ல கடன் வாங்கி இரவு லாரி வாங்கி இருந்தாரு ஒரு டியூ கூட கட்டல பேங்க் மேனேஜர் என்கிட்ட வந்து அந்த டியூ கொஞ்சம் கட்ட சொல்லுங்கன்னு கேட்டாரு நான் அந்த ஆட்ட போய் டியூவை கட்டிடியான்னு எம் மச்சான போய் பணத்தை திருப்பி கட்ட சொல்லி எப்படி கேட்பேன் அந்த மினிஸ்டர் ஒரே கூச்சல் எனக்கு தெரிய சைக்கிள் கடை வச்சிருந்தாரு அஞ்சு பேசாக்கு புஷ் புஷ்ன்னு பம்ப் அடிச்சுட்டு இருந்தாரு நான் அந்த போய் மரியாதை கொடுக்கணுமா நான் பேச அந்த ஆள் பேச நான் பேச அந்த ஆள் பேச முட்டிக்குச்சு முக்கியமானதை விட்டுட்டீங்களே உங்களை சஸ்பெண்ட் பண்றோம்னாரு அத மறந்துட்டீங்களா போய் தமு கடிய சரிங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இங்க பெரிய எடுத்து போலாப்பே பட்டன் கால்ல உழுந்துற வேண்டியது தானே என்னது கால்ல வேறதா அதாங்க இப்ப ஃபேஷன் அவங்க பப்ளிக்ல உழுந்துட்டு இருக்கான் நீங்க பிரைவேட்டா ரூம்ல தான உள்ள போறீங்க இவரா இருந்தா கால்ல விழுந்து அங்க தூங்கிடுவாரு அப்படி விழுந்து தானங்களே இவர் சீட்டே வாங்குனாரு அவ்வளவு சர்வீஸா நம்ம சோமனூர் சுப்பையா அண்ணன் பெரிய பார்ட்டிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு 
இப்ப புறப்பட்டோம்னா டைம் சரியா இருக்கும் இதையெல்லாம் கார்ல எடுத்து வச்சுக்க சொல்றேன் போகும்போது அப்படியே சாப்பிட்டு போவோம் மத்த விஷயம்லாம் சொல்லிட்டேன் பண்ணிட்டேன் ரப்பர் ஸ்டாம் எடுத்து வச்சுக்க ராஜா நாங்க போயிட்டு வந்துடுறோம் இங்கே இரு அதிகாரம் <laughs> நாமள கைக்குள்ள போட்டுக்க உனக்கு ஏதாவது காரியம் ஆகணும்னா நடக்கும் ஏயா நீ சொன்னா கலெக்டர் கேப்பாரையா நான் நில்லுனா நிப்பாரு உட்காருனா உட்காருவாரு ஆ ஏயா நீ கலெக்டர் கிட்ட சொல்லி கவர்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு 20000 ரூபாய் வரணும் அது நீ வாங்கி குடியா பாவையா எங்க அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அம்மா உனக்கு எந்த ஊரு உங்க அப்பா பேர் என்ன ஆ தியாகி சத்தியமூர்த்தி மாசம் நாங்க கேம்புக்கு வருவோம் அப்ப இங்க வந்து பாரு அதுக்குள்ள கலெக்டர் கிட்ட சொல்லி கையெழுத்து வாங்கி வைக்கிறேன் இப்படித்தான் சொல்லுவீங்க அப்புறம் காலை வாரி விடுவீங்க யோ உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுறேன் எங்க அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு எப்படியாச்சும் ஒரு உதவி செய்ய பொறுப்பை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டல நீ நிம்மதியா போ எல்லா காரியத்தையும் நான் முடிச்சிடுறேன் வர்ற Good morning. Good morning. என்னப்பாட்டு <laughs> 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 இப்பலாம் பார்க்க முடியாது ஆபீஸ் தான் போயா யோ ராஜா யார் யா அந்த மஞ்ச பையன் வச்சுட்டு இருக்க கிழமை ஒன்னே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா கொஞ்சம் சொந்தக்காரனா ஓ இந்தாளா நான் இன்டர்வியூக்கு வந்திருந்தப்போ தெரியாதனமா இவர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டேன் அன்னையில இருந்து ஃபைல தேடி கொடு ஃபைல தேடி கொடு துரத்திக்கிட்டே இருக்காரு நானே புதுசு எங்க தேடி கொடுக்கற சொல்லு ஓ ஃபைல் பத்தியா செத்து போன என் பொண்டாட்டி தாலியை வைத்து அரிசி பருப்புன்னு மளிகை கடை பாக்கி போக இதுல தொண்ணூறு ரூபாய் தான் இருக்கு ஐயோ பஸ்ஸுக்கு என்ன சார் பண்ணுவீங்க நான் சார் ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் வச்சுங்க சார் நான் பதினஞ்சு ரூபாய் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிறேன் நீங்க அடுத்த வாரம் வந்து பாருங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் காஃபி சாப்பிட்டு போங்க சார் எனக்காக நீ எவ்வளவோ சிரம் எடுத்துக்கிறேன் அதுவே போதும் அரிசி வருது <laughs> <laughs> <laughs>
வலுவிற்கு சம்மா கர நிலம் இருக்கு கைகளிலே வலுவிற்கு சம்மா கர நிலம் இருக்கு ஒன்று நம்பி வர வெதப்போம் கண்ணம்மா அது கொடுக்க போற பல நமக்கு பொண்ணம்மா நிலத்தோனும் <laughs> 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 போது <laughs> நினைச்சா 
சினிமாவில் வர்ற மாதிரி வெட்டியோட வந்துகிட்டு இருப்பான் ஒரு பணக்கார திடீர்னு அவனுக்கு காக்கா வலிப்பு வந்து அப்படியே விழுந்துருவான் பாத்துக்கிட்டே இருந்த கதாநாயகன் ஓடி போய் அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு போய் வீட்டுல விட்டுட்டு மூஞ்சில தண்ணி தெளிச்ச உடனே அவன் முழிச்சு பார்த்து ஐயா எனக்கு புள்ள இல்ல என்ன காப்பாத்திட்டீங்க ஐயா என் சொத்த பூரா நீங்க தாயா அடையணும்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு சொத்து நிலத்தடமானமா <laughs> 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 பணம் சம்பாதிக்கணும்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்னாடி போய் பொட்டிய புடுங்கணும்னு முத்து காலத்தா சொல்லி கொடுத்தா இன்ஸ்பெக்டர் நான் இன்னும் நினைச்சதா சினிமாவில் வர மாதிரி முட்டலாம் எங்க அப்பனும் நிலத்த அடமானம் வச்சுட்டு செத்து போயிட்டான் எங்க அப்பனும் சரியில்லை ஐடியா கொடுத்தவனும் சரியில்லை இந்த போலீஸ்காரங்களும் சரியில்லை என்னோட தம்பி பணம்னு ஒண்ணு இருந்தா பதவியை சம்பாரிச்சுக்கலாம் பதவின்னு ஒண்ணு இருந்தா பணத்தை சம்பாரிச்சுக்கலாம் இதுதான் நம்ம திருக்குறள் சார் இது நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த பணம் என்ன எப்படியாவது ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஆக்கிடுங்க சார் ஏன்பா நீ என்ன ஏறு உழுதியா இல்ல களை புடுங்கினியா கையாடல் பண்ண பணம் தானே கவலைப்படாத காசு வாங்கிட்டேல காரியத்தை முடிச்சிடற அடுத்த மாசமே உனக்கு ப்ரொமோஷன் உங்களை மாதிரி பெரிய மனுஷங்களோட ஆசீர்வாதத்துலதான் ஏன் மாதிரி ஆளுங்க பிழைக்கவே முடியும் சார் உங்களுக்கு என்ன காரியம் வேணாலும் ஆபீஸ்க்கு வாங்க உடனே பண்ணித்தரேன் உழைக்க தெரிஞ்ச பிள்ளையா சோத்துக்கு இல்ல அரிசி வாங்கணும் பருப்பு வாங்கணும் கடை மட்டும் வாங்க தெரியுது இல்ல அது ஒழுக்கமா திருப்பி தங்க உணர்ந்திருக்கவனுக்கு வீதியில் நின்று மான மரியாதை கிடைத்தாத்தான் குடுப்பீங்க போல இருக்கு ஒரு வாரத்தை நீங்க ஒரு வாயில போச்சு போராடுவோம் <laughs> என் பிரச்சனைக்காக நீங்க எல்லாம் இதுக்குப்பா கஷ்டப்படணும் இந்த தேசத்துக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தர்றதுக்காக காலம் பூரா நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க உங்களுக்காக நாங்க கொஞ்சம் கூட கஷ்டப்படக்கூடாதா அப்புறம் இந்த மண்ணில் பிறந்ததுக்கே மரியாதை எல்லாம் போயிருமாமா ஆமாமாமா சாகர வரைக்கும் உன்னா வரதா இருப்போம் அப்போவாது உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பணம் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் மாமா பேப்பர்ல பேர் வரணுன்றதுக்காக பெரிய மனுஷங்க இருக்காங்களே உன்னா வரதா அது மாதிரி இருக்க போறோம் நீங்க ஏன் பட்னியா தான் கிடக்குறோம் அதுவே பந்தல் கடையில் உட்கார்ந்தா அதுக்கு பேர் உன்னா வரதா வணக்கம் சார் நான் ஆனந்தபுடன் பத்திரிகையிலேருந்து வரேன் நீங்கள் எதுக்காக உண்ணா வருது இருக்கீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் போலீஸ் இருக்குன்னு பயப்படுறீங்களா பிரதர் அதுக்கெல்லாம் பயந்தால் நாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட முடியுமா பென்ஷன் கிடைக்கலாங்கிறதுக்காக போராடுறீங்களா சார் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போராடணும் பென்ஷன் கிடைக்கணும்னு நினச்சி போராடல நாற்பத்தேழுக்கு முன்னால் பிறந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அன்னைக்கு போராடுறது கடமையாக இருந்துச்சு செஞ்ச கடமைக்கு நாங்க கூலி எதிர்பார்க்க மாட்டோம் வ 
நீங்களும்ட்டுக்கீங்கி <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 ஐயா நாளைக்கு மினிஸ்டர் வராரு அதனால இங்க ஒன் அவர் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி கலெக்டர் சொல்லிட்டாரு ஏன் யார் கூடாது நாங்க வெடி குண்டு வச்சுமா ரயில கவத்தமா இல்ல பஸ்ஸுக்கு தீ வச்சமா பட்டி நீ கிடந்து எங்க பிரச்சனை சொல்றயா சார் நான் உங்ககிட்ட பேசல சார் ஐயா யோ அவர் பேச மாட்டாரையா எங்கிட்ட பேசியா ஓ நீங்க தான் தலைவரா இன்னும் அரை மணி நேரத்துல இந்த பந்தல பிரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போல உள்ள தள்ள வேண்டியதா இருக்கும் ஐயா இதை நான் சொல்லல கலெக்டரே சொல்லிட்டாரு உங்களால இதை தவிர வேற என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஃபைல் அதை கண்டுபிடிக்கல நாலு வருஷம் ஆச்சு கவர்மெண்ட் நிலத்துல மூத்தர் அடிச்சா பத்து ரூபா ஃபைன் பண்றீங்க இவர் சொந்த நிலத்தை வாங்கி நாலு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் பணம் கொடுக்கல அடுத்த வயத்துல அடிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் பதவி கொடுத்து பக்கத்துல உட்கார வைக்கிறீங்க எங்க சொந்த வயத்துல அடிச்சுட்டு உண்ணா வரந்தா போலீஸ் விட்டு அடிக்க வரீங்க அடிங்க சார் ஆனாலும் பந்தல பிரிக்க மாட்டோம் பட்டினி நிறுத்த மாட்டோம் என்ன மந்திரி வந்து பாப்பாரு பாக்கட்டுமே அவருக்கு எங்க பிரச்சனை தெரியட்டும் சார் இன்னும் கரெக்டா ஹாஃப் அவர் கொடுங்க இல்ல இந்த பந்தலை எல்லாம் கட்டி எல்லாரும் வெளியே போக சொல்லுங்க இல்ல லத்தி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஐயா இத பாருங்க இது கலெக்டரோட உத்தரவு இதுல நான் ஒண்ணு பண்ண முடியாது வணக்கம் குடும்பத்தைவரிக்காம <laughs> 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 ஏமாத்துற <laughs> 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 போச்சுக்கிறோம் போலீஸ்காரங்க 
காந்தி தாத்தா நேரு தாத்தா திருப்பூர் குமரன் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து சுதந்திரவனும் கோஷம் போட்டீங்க அதனால போலீஸ்காரரும் அடிச்சாங்க இப்ப ஏன் தாத்தா அடிச்சாங்க நிலத்தை வீக்கலான்னு வந்தேன் 
பத்திரத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாள் முப்பத்தேழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருக்கு வட்டியோட சேர்த்து இவ முப்பதாயிரம் ரூபாய் தான் கொண்டாந்து கொடுத்துருக்கான் அடட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கம்மியா கொடுத்துட்டு பத்திரத்தை கேட்டா எப்படிப்பா முப்பதாயிரம் தானே சொன்னீங்க அன்னைய தேதிக்கு வெறும் அசல மட்டும் சொன்ன இன்னைக்கு வட்டியும் கூட்டி சொல்ற தப்பா ஏங்க நீங்க எனக்கு சொல்லவே இல்லையே நீயும் இன்னைய தேதிக்கு தான் வருவேன்னு என்கிட்ட சொல்லலையப்பா பத்திரத்தை கொடுக்க சொல்லுங்க மீதி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பத்திரத்தை கொடுத்துற போனவன் திரும்பி பணத்தோட வருவான் நினைக்கிறேன் இப்படி போனவன் எவங்க வந்திருக்கான் அப்படியா அதை அப்படியே எடுத்து எலெக்ஷன் செலவுக்கு உதவும் ஒதுக்கிடுறேன் நாளைக்கு நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண போகணும் நேரத்தில் எழுப்புமா ஜாதிய <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> தேர்தல் வேலையா வந்த ஒரே போர் அடிக்குது சரி அதுக்கு வேற ஆள பாரு ஆமா நீ பியூனம் தானே சொன்ன எலெக்ஷன்ல உனக்கு என்ன வேலை பியூன் தாமா இந்த தேர்தல்ல ஓட்டு போடுறாங்கல்ல அவங்க திருட்டுத்தனமா ரெண்டாவது ஓட்டு போடாம இருக்கிறதுக்காக கையில முத்திரை குத்துற வேலை ஆயுசு பூரா அழியாத முத்திரைய முதல்ல ஆம்பளைங்களுக்கு தான் குத்தணும் ஏன் ஆமையா எங்களுக்காவது அடையாளத்துக்கு தாலி இருக்கு உங்களுக்கு என்ன அடையாளம் இருக்கு பேசிய ஏமாத்திட்டு போயிடுவீங்களே அதான் இந்த பட்டணத்து ஆம்பளைங்களே நம்ப கூடாது இந்த பாரியா தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே ஒழுங்கா பணத்தை கொடுக்கல உன் சட்டையை நார் நாரா கழிச்சிருவேன் சொல்லிட்டேன் காரியத்திலே புரியா இருக்கிற இதுக்கு வேற ரூட் போடணும் சுயேட்சை வேட்பாளர் காளியண்ணன் லட்சவாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் அவர் எதிர்த்து நின்ற வேட்பாளர்கள் அனைவரும் ஜாமீன் தொகையை இழந்தனர் நல்லா இருக்கிறேன் தம்பி அப்படி இப்படி முன்னேறிட்ட ஒரு விஷயம் தனியா பேசணும் அப்படியா நடக்குது <laughs> மழை வர சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ள போடுங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சுன்னு தான் தெரியும் இவங்க எல்லாம் யார் சார் அப்பா அம்மா அண்ணன் அண்ணி தங்கச்சி ஏன் சார் இவ்வளவு நாள் அறிவுபடுத்தல அதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு விட்டுட்டேன் அப்பா அம்மா தங்கச்சி கூட இருக்கிறது ஓகே அண்ணன் அண்ணி தான் இஷ்டப்பட்டி மாதிரி தெரியுது அதை கலட்டி விட்டா உங்க வண்டி ஃப்ரீயா விடுமில்ல உனக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு புரியணுமே என்னன்னு சொன்ன உடனே போயிட்டாரு சும்மா சொல்லக்கூடாது 
வெளியே <laughs> <laughs> தம்பி வணக்கங்க அந்த பேப்பர் வாயா தியாகி சௌக்கியமா அந்த மஞ்ச பைய விடவே விடாத நானும் தாசில்தாரா ஒரு முக்கியமான விஷயமா போறோம் கொஞ்சம் எங்களை விடு நீங்க ஏறுங்க சார் தம்பி எப்படியாவது அந்த பேப்பர் கொஞ்சம் தேடி கண்டிப்பா பாக்குறேன் இப்ப ஒரு முக்கியமான வேலை போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கிட்டுவோம் <laughs> ஒன்பதாயிரத்து <laughs> 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 வெட்டிடுங்க வெள்ளாமையாரு <laughs> மொராளி இந்த பூமியில இருக்கிற கிணறு சாதாரண கிணறுங்களா பத்தாட்டு ஒரு மோட்ரு இருபத்தி நாலு மரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இது கிணறு இல்லைங்க காவேரி ஓஹோ கீழ்பூமி நம்ம தானே ஆமா அப்படின்னா ஒரு கங்கையை வெட்டிடுவோம் புரியலைங்க புரியல போரிங் மிஷினுக்கு சொல்லி அனுப்பு என்னங்க ஐயோ கீழ் பூமியில போரிங் கிணறு தோண்டா முத்துக்கால என்ன கிணத்து தண்ணீர் எல்லாம் வத்தி போயிருமே இப்ப கிணத்துல தண்ணி வத்துனுங்கறதுக்காக தான் போரிங்கே போறோம் என்னடா முறைக்கிற இன்னும் ஒரு வாரத்துல ஒரு கிணத்துல தண்ணி வத்த போகுது வெள்ளாமைக்கு தண்ணி இல்லாம தவிக்க போறேன் பழையபடி எங்க முதலாளிட்ட நிலத்தை அடமான வச்சிட்டு ஊருக்கு போக போறேன் அறுவடை நேரத்துல என் கிணத்துல தண்ணி இல்லாதனால பயிர் எல்லாம் பட்டு போச்சு நீங்க பக்கத்து பூமியில போரிங் போடாம இருந்தா என் கிணத்துல தண்ணி இருந்திருக்கும் உங்க கிணத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு தடவை தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா என் பயிரெல்லாம் நான் காப்பாத்திருவேன் ஐயையோ தப்பா நினைக்காதீங்க தம்பி நான் யாருக்கு தண்ணி எல்லாம் தர்மம் பண்றது இல்ல நான் பிச்சை எடுக்க வரலங்க காசுக்கு தான் தண்ணி கேட்கறேன் எனக்கு வாங்கி தான் பழக்கம் வித்து பழக்கம் இல்லையப்பா தம்பி சொல்றேன் 
வெள்ளாம பண்ண தண்ணி இல்லாதவன் எதுக்கு பா விவசாயம் பண்ணணும் முத்துக்கால கடைசியா ஒண்ணு சொல்ற பேசாம உன் பூமி எனக்கு வித்துற உன் கையில காசு இருக்குன்ற தைரியத்துல கண்ணா பின்னான்னு பேசாத என்னடாங்க புதுசா <laughs> 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 வீட்ல ஒரு குளிச்சிட்டு பார்த்தா முக்கமண்டே காணா அப்புறம் அப்புறம் என்ன என் பொண்டாட்டி கோவிச்சுட்டு அவங்க அப்பவே போயிட்டா புதுசா ஒரு பொண்ணை தேடிட்டு இருக்கேன் உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இன்னும் இல்ல சார் உங்க முகரை கட்ட எனக்கு தெரியல என்னடா சிரிக்கிறீங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணி போடுவேன் பாஸ்கல் இந்தாமா நீ ஃபைல் எடுத்து யார் ரூமுக்கு வா ஒவ்வொரு <laughs> எனக்குமே <laughs> பிடிக்கல <laughs> 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 உன்ன நான் எப்ப முத முதலா பார்த்தனோ அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் நீதான் என் மனைவின்னு ஆனா இந்த ஏழ பியூனு உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ எனக்கு சொத்து சொக வேண்டாம் சொந்தம்னு சொல்லிக்க உன் உறவு இருந்தா போதும்
பேசி கிட்ட என்ன ஏமாத்த பாக்குற நீ என்ன புரிஞ்சிக்காம பேச பட்டணத்து காரங்களை பத்தி எனக்கு தெரியுயா ஆசை வார்த்தை சொல்லி என்ன கெடுக்கதானே பாக்குற அதுக்கு வேற ஆளை பாரு ஏய் என்மேல உனக்கு உண்மையிலே ஆசை இருந்துச்சுனா என் கழுத்துல ஒரு தாலிய கட்டியா பாக்கலாம் புனிதமானது <laughs> அவசரப்பட்டதான் சத்தியமா சொல்றேன் நான் விரும்புறது உன் மனசு மட்டும் தான் என்னைக்கு இதை நீ நம்புறியோ அன்னைக்கு வந்து நான் உன்னை பாக்குறேன்
பாச பசிக்குதடி மனசு சின்ன வயசு அடிமையிலே நீ புது தின்னுது பசிக்குதடி மனசு சின்ன வயசு அடிமையிலே நீ புது தின்னுது பசிக்குதடி மனசு சின்ன வயசு அடிமையில நீ புது தின்னுசு பசிக்குதடி மனசு சின்ன வயசு அடிமையில நீ புது தின்னுசு சிக்கிதடி மனசு சின்ன வயசு அடிமையில நீ புது தின்னுசு பசிக்கிதடி மனசு சின்ன வயசு அடிமையில நீ புது தின்னுசு எனக்குமோ <laughs> 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 இதுக்கு தாண்டி பொம்பளைங்க கிட்ட அபிப்பிராயமே கேட்க கூடாதுன்றது ஏன்டா உங்க அம்மாக்கு அறிவே இல்லையா இல்லையே மாமா நான் சொல்றேன் டேய் அவட சும்மா இருக்க சொல்லுங்க சும்மா இரு டேய் என்ன மாமா வெளியில கிளம்பிட்டீங்களா ஆமா மாப்ள கணத்து வட்டல முடிஞ்சதா ஊத்து தண்ணி ஏதாவது வருதா ஊத்துல இருந்து எங்க மாமா தண்ணி வருது என் கண்ணல இருந்து வருது செத்த வரங்க வர துண்ட குடுப்ல மாமா உங்க வார்த்தையை நம்பி தான் கிணத்தை வெட்டின இன்னைக்கு என்னடானா கையில இருக்க காசெல்லாம் செலவாய் போச்சு 
மேற்கொண்டு இருபது முப்பதாயிரம் கடன் வேற ஆயிருச்சு இனிமேல் எவங்கிட்டையும் கை நீட்டி காசு வாங்க முடியாது எங்க வீம்புக்கு விரல வெட்டிக்கிட்டோமோன்னு பயமா இருக்கு ஏ மாமா கிணத்துல தண்ணி வருமா மாப்பிள்ள மனுஷன் நாடியை பிடிக்கிற வைத்தியம் கூட தப்பு பண்ணிடுவான் மண்ணு நாடியை பிடிக்கிற என் கணக்கு இது வரைக்கும் தப்புனதே கிடையாது ஆமா எத்தனை அடி வெட்டி இருக்கேன் ரெண்டு அடி வெட்டிருங்க மாமா பத்து மாசத்துல புள்ள பொறக்குன்னு சொன்னா எட்டாவது மாசத்துலயே ஏன் பொறக்கலன்னு கேட்டா எப்படா மூணு அடி வெட்ட சொன்னேன் இன்னும் ஒரு அடி வெட்டு தண்ணி வரலன்னா என்ன பாக்குற நிலத்தடி நீர் நான் பார்த்து சொன்னப்போ நீ கொடுத்த அட்வான்ஸ் பண்ணும் காஞ்சு கிடக்கிற கிணத்துல ஊத்து தண்ணி பொங்குற வரைக்கும் என் உசுரே போனாலும் இந்த காசுல கை வைக்க மாட்டேன் வெட்டிதான் உங்களுக்கு இந்த நிலைமையே வேணாம் இதுக்கு நான் ஒருத்தனே போதும் கரெக்டா Oh, this 
சின்ன குட்டி என் உயிரை கொடுத்து தௌத்தை கொடுத்துருக்க இந்த தண்ணியை வச்சு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துரா அழுகாதரா நீ சிங்க குட்டிரா திருப்தி 
உங்க எல்லாருக்கும் திருப்தியா இருந்தா சரி தொழிற்சங்கங்களும் முடிஞ்சிடும் <laughs> தொழிற்சங்கள் <laughs> இந்த வருஷம் நீங்க மொத்தமா போனஸா கேட்கறது பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் அதுல முதல்ல நீங்க கொடுக்கறதா ஒத்துக்கிட்டது எட்டு கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு ஒரு நாலு கோடி ரூபாய் மிச்சம் பண்ண எனக்கு ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதுல உனக்கு ஒரு லட்சம் இல்லைன்னா சொல்ல போறேன் டே நான் உன்னை மோசமான கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா நீ நல்ல கம்சன்டேஜாவும் இருக்குல்ல எப்படி ஒரு டயலாக் பேசி நாலு பேர் கை தட்டிட்டா உனக்கு திருப்தி மேடையில பேசுற பாட்டிங்கிறது சரியா தான் இருக்கு பழைக்கிறதுக்கு வழியே பாருங்க டே காதல் கேட்கும் போது புத்திமதி <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஏழு வருஷம் தான் போனா உன்னை துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டு போய் கொண்டா ராஷ்கர் 
கூட பிறந்த அண்ணனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் உங்க அண்ணன் கை குழந்தையோட நிக்கிறாள் இதுக்கு என்னடா பண்ண போற அண்ணன் தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போன அண்ணிய அப்பா வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் வச்சு சோறு போடும் சோத்துக்கு மட்டும் தானே கொடுக்க முடியும் மத்தது என்னால கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஓகே லேபர் கிளாஸ் சரியா தான் இருக்கு எனக்கு <laughs> <laughs> உங்க அண்ணன் பிறந்த அன்னைக்கு நான் ஆபரேஷன் பண்ணிருப்பேன் நீயும் பிறந்து தொலைஞ்சிருக்க மாட்டேன் இப்போ நீ கை நிறைய சம்பாதிக்கிற உன்னை பெத்த நாங்க அன்னையில போய் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க நான் வேலை வெட்டி இல்லாதப்போ வயிறு பசிக்குதுன்னு சொன்னப்ப கூட வக்கனை பேசினவங்க தானே நீங்க இன்னைக்கு நான் வசதியாக சந்தோஷமா இருக்கிறப்போ ஏன் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க எங்கேயாவது போய் தொலைங்க இதை பாருமா உன்னாலேயோ உன் புருஷனாலேயோ அவருடைய கையினாலே எனக்கு இந்த பதவி கிடைக்கல இட்ஸ் மை ஓன் எபிலிட்டி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஆமா உன் புருஷன் அடிக்கடி வக்கரமா சொல்லுவாரு அந்த ஓட்ட வீட்ட தன்னோட சுய சம்பாத்தியம் சுய சம்பாத்தியம் அதே மாதிரி இந்த பதவி பெருமை இதெல்லாம் என்னோட சுய சம்பாத்தியம் இதுலயும் உங்களுக்கு ஏதாவது பங்கு இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் சொல்லுங்க வேணும்னா ஒரு பிளாங்க் செக்கே போட்டு கொடுக்கறேன் ஒரு சம்பந்ததுக்கு கூலி பெத்ததுக்கு கூலி நீ மனுஷனே இல்லடா அரைக்கண்டா அரைக்க மனப்பாலி கேட்டு பேசிட்டியா இல்லடா இல்ல நீ மக இல்லடா எவ்வளவு இல்ல உழைக்க தெரியாத ஜென்மங்க ஒரு வாரமா தாங்க முடியாத பாடத்தை என் மனசுல தாங்கிட்டு இருக்கமா உங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அப்பா அப்பா சாம்பார் ஊத்துடுமா ரசம் ஊத்துடுமா கொஞ்சம் விஷம் இருந்தா ஊத்து நான் ஏன் உன் சுதந்திரத்துக்கு குறுக்க நிக்கணும் நான் போய் தொலைஞ்சிட்டேன்னா உன் இஷ்டத்துக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி உன் இஷ்டத்துக்கே குழந்தையும் பத்துக்கலாம் இல்லையா இந்த கையாலாகாத கிழவை எங்க கல்யாணம் வைக்க போறான் என் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒருத்தனை கழுத மண்ணுக்குள்ள இருக்கிற நீரெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச என்னால என் பொண்ணோட மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல எத்த பொண்ணுக்கே புத்தி சொல்லி கொடுக்க முடியாத நீ ஊர் பசங்களுக்கு என்னடா பாடம் சொல்லி கொடுக்க வந்துச்சேன்னு கேட்டா எந்த கணத்துல போய் ஆயிரம் தான் சொந்த மந்தமா இருந்தாலும் அவனுக்கு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அப்ப நாத்தா கூட அடுத்தவங்க ஆயிடுறாங்க இல்லையாமா பூரம் தேடி பார்த்துட்டோம் அவன் இங்க இல்ல என்ன பண்ண போறீங்க ஆண்டவன் மேலதான் நம்பிக்கை இருந்தது வர வர அதுவும் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்க பொண்ணு கீழே நிக்கிறா நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க வயிற்றுல ஏதாவது ஆயிருந்தா அதை கலைச்சிட்டு காதம் காதம் வச்ச மாதிரி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிடுவோம் சொத்தை தொலைச்சிட்டு உங்க அப்ப இந்த ஆபீஸ்ல தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் துணைக்கு நீ சொந்தத்தை தொலைச்சிட்டு தேட வந்திருக்கேன் இந்த கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கே ஒரு ராசி உண்டுமா இங்க எதை தொலைச்சிட்டாலும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் சார் நான் ஹெட்லாக் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்குனீங்க ஆமா நான் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்குனீங்க ஆமா நான் தாசில்தார் ஆகணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கும் ஒரு அமௌண்ட் வாங்கினீங்க அட ஏன்பா ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு சப் கலெக்டர் ஆகணும்னு சொன்னேன் அதுக்கும் ஒரு அமௌண்ட் வாங்கின இப்ப அதெல்லாம் எதுக்கு பேசுற இல்ல சார் இப்ப என்ன ஒரு கலெக்டர் ஆக்கி இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்கலையே என்ன சார் சிரிக்கிறீங்க இந்த தடவை நான் வாங்க போறது இல்ல குடுக்க போறேன் 
வரதட்சணையா கலெக்டர் போஸ்ட் வாழறதுக்கு என் பொண்ணு என் பொண்ணு கட்டிக்கிறியா சார் எனக்கு ஏன் சார் உங்க பொண்ணு தெரியும் நான் பார்த்ததுலயே நீ ஒருத்தன் தான் என் பொழைக்க தெரிஞ்ச பையன் ஓகே சார் எப்போ பொண்ணு பார்க்க வரீங்க தாலி கட்டும் போது பாக்குறேன் தேதி குறிச்சிட்டு சொல்லுங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கொஞ்சம் செட்டப் பண்ணணும் எனக்கு <laughs> 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 தீந்துரும் <laughs> மீக்கவேடியாது <laughs> 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 பத்திரத்தை <laughs> விஷயம் தெரிஞ்சு ஊர் ஜனங்க கை ஓங்கிட்டானுங்க இந்த ஊரை மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட வேண்டியதான் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் பத்திரத்தை எடுத்த அந்த நாய் முகத்துல விசேரிடா அடி உதைக்குத்தான் பயப்படுவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அன்னைக்கே அடிச்சிருப்பேடா ஆறு வருஷத்தை வீணாக்கிட்டீங்களடா பச்சரத்தை கூடுறா எங்க அப்பா பூமியை மீட்டுட்டா என்ன பூமிய மீட்டு முடியலாம் 
சத்தம் போட்டு சொல்லியா கண்ணம்மா புருஷன் பேரு தெரியாது அப்ப ரிஜிஸ்டர்ல என்ன எழுதுறது தெரியாதுன்னே எழுது நிலைமை <laughs> 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 தெரியாதாலி 
என் பொண்ணுக்கு இருக்கிறான்னு மாப்பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சா என் பொண்ணோட வாழ்க்கையே கெட்டுறமா நீ போயிட்டு வா நான் என் சிநேகிதி கல்யாணத்துக்காக வரலங்க என் புருஷன் கல்யாணத்துக்காக தான் வந்தேன் என்ன சொன்ன என்ன நீ கல்யாண வீட்டுக்குள்ள வந்து கண்டதெல்லாம் உளறிட்டு இருக்க மரியாதையா போ நீங்க எல்லாரும் பேசிட்டீங்க என்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை அவரோட பேச விடுங்க எம்பியா என்னையா மாப்பிள்ளைதான் கூப்பிடுங்களே அந்த பொண்ணு என்னதான் கேக்குதுன்னு பாப்பமே என்னது இவள போய் அவரை பாக்க சொல்றியா போயா வைத்தியர் சொல்றதுலயும் நியாயம் இருக்குதுங்க பாவம் அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுது மாப்பிள்ளையும் கூட்டு கேட்டீங்கன்னா பிரச்சனை தீந்து போயிருங்கல்ல யோ போய் மாப்பிள்ளை கூட்டு வாயா பொண்ணு குழந்தை யாருமே உங்களுக்கு தெரியாதா 
அந்த குழந்தைக்கு அப்ப நீங்க தானே மாப்பிள்ள உங்க வயசுல நான் ஆடாத ஆட்டமா வெக்காத பொண்டாட்டியா தெருவுக்கு ஒரு புள்ள உண்டுல்ல அதெல்லாம் நாம செய்யறோம் வயசு பண்ணது இதெல்லாம் வயசுக்கு நாம குடுக்கிற கௌரவம் மரியாதை இல்லன்னா வாலிப நம்ம பார்த்து காய்த்து விடுமில்ல போக போக சரியாயிடும் இனிமேல நீங்க ஆயிரம் தப்பு செஞ்சாலும் நீங்க தான் எனக்கு மாப்பிள்ள ஏன்னா நீங்க பழக்க தெரிஞ்ச புள்ள என் பொண்ணை வச்சு காப்பாத்துவீங்க மாப்பிள்ள கண்ணு மாதிரி இருக்கும் அடிச்சுட்டு படுங்க முகூர்த்தம் காலையில ஏழர ஒன்பது என்ன
என்ன சார் வேணும் உங்களுக்கு இந்த குழந்தைக்கு அப்பம் வேணும் புரியல சார் உண்மைதான் உனக்கு எப்பவுமே புரியாத தம்பி உண்மை ஓசலாடிக்கிட்டு இருக்கப்போ அதை காப்பாத்துறதுக்கு உணர்ச்சியாவது இருக்கணும் உணர்ச்சியே செத்து போனதுக்கு அப்புறம் உண்மையை யார் காப்பாத்துறது சார் எனக்கு பிலாசபி கேட்க நேரம் இல்ல ஆபீஸுக்கு டைம் ஆச்சு உங்களுக்கு என்னதான் வேணும் இந்த குழந்தைக்கு ஒரு வழி சொல்லு நாட்டில் தான் நிறைய அனாத ஆசிரமங்கள் இருக்க அங்க போய் கேளுங்க அப்பனும் செத்து போனா தாண்டா குழந்தை அனாதையாகும் நீதா குத்துக்கல் மாதிரி உயிரோடு இருக்கே சாட்டப்பட்டுள்ள சத்தியமூர்த்தி சொந்த விருப்பு வெறுப்பின் காரணமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராஜாவை பலத்த போலீஸ் காவலையும் மீறி 
திட்டமிட்டபடி கொலை செய்துள்ளார் என்பது சாட்சிகளின்படி நிறுவனமாகிறது எனவே இபிகோ முன்னூத்தி இரண்டாவது செக்ஷன் படி இவரை சாகும் வரை தூக்கிலிடுமாறு தீர்ப்பளிக்கிறேன் நீங்க கடைசியா கோர்ட்டுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னால பண்ண அக்கிரமத்தை தாங்க முடியாமல் வாஞ்சிநாத மனசுல என்ன தோணிச்சோ அதே உணர்ச்சிதான் கலெக்டர் ராஜா பண்ண கொடுமையை தாங்க முடியாம என் மனசுலயும் தோணுச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொலை பண்ணது ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் இல்லை அக்கிரமத்தையும் அநியாயத்தையும் அதிகார வெறியையும் தான் என் மனசுல இருக்கிற நியாயப்படி நான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தேன் சட்ட புஸ்தத்தில் இருக்கிற நியாயப்படி நீங்க எனக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்ல முடியும் இந்திய சுதந்திரத்திற்காக நீங்கள் செய்த சேவையையும் தியாகத்தையும் மதித்து இந்திய சர்க்கார் உங்களை கௌரவித்து தாமிரப்பட்ட விருது வழங்கியுள்ளது வெள்ளக்காரன் எதிர்த்து நடத்தின போராட்டத்துக்கு அரசாங்கம் தர தாமிரப்பட்டையும் சரி அதிகார வெறி எழுத்து நான் இப்ப நடத்தின போராட்டத்துக்கு நீங்க தர தூக்கு தண்டனையும் சரி என்னை பொறுத்தவரை ஒண்ணுதான் ரெண்டே சந்தோஷமா ஏற்றுக்கிறேன் என்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மூ